Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Ngân hàng bò cùng đồng bào nghèo thoát nghèo số đầu tiên. Đây là chuyên mục mới do Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Quảng Nam thực hiện trong năm 2014. Nội dung chuyên mục hôm nay, nhân dịp phát sóng số đầu tiên, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn cuộc trao đổi của phóng viên Đài phát thanh truyền hình Quảng Nam với ông Trương Văn Mười, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh, đơn vị chủ quản dự án Ngân hàng bò. Cũng trong chuyên mục có phóng sự gửi niềm tin khi trao cần câu cho người nghèo. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin tức hoạt động chữ thập đỏ. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 15 tháng 1 nhằm ngày 25 tháng Chạp, Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Quảng Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Thông qua phần giao lưu của các vị khách mời là lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng, nhà hảo tâm và những người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, chương trình Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam đã thu hút đông đảo người tham dự. Theo dõi chương trình, đặc biệt có hàng chục đơn vị, cá nhân đã đăng ký đóng góp giúp người nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn đón Tết. Ông Trương Văn Mười, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Nam cho biết, trong năm 2013, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Nam đã triển khai rộng khắp phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, với kết quả đã tiếp nhận được 473 bộ quần áo, 85,4 tấn gạo, 24.729 xuất quà, xây dựng một căn nhà và hơn 3,1 tỷ đồng tiền mặt. Tổng giá trị hàng quà đã tài trợ hơn 13 tỷ đồng, trợ giúp 52.414 hộ nghèo, và 2.110 gia đình nạn nhân chất độc da cam. Dịp này, Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam đã trao biển ghi nhận tấm lòng vàng cho 17 đơn vị, tổ chức cá nhân thời gian qua đã có nhiều thành tích trong các hoạt động từ thiện nhân đạo giúp dân. Trước đó, Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam đã có chuyến đi thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo nhân dịp đón Tết Nguyên Đán giáp ngọ 2014 tại huyện Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ. Tại huyện Phú Ninh, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã trao 20 xuất quà, 300.000 đồng trên một xuất cho các em nhỏ tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đóng tại khối phố Cẩm Thịnh, thị trấn Phú Thịnh. Trong số 22 trẻ em đang được nuôi dưỡng tại đây đều có hoàn cảnh hết sức đáng thương, 12 em mồ côi cha mẹ, 10 em khuyết tật. Điều đáng ghi nhận, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng trung tâm đã tạo mọi điều kiện để các em đến trường, đến lớp như bao chúng bạn cùng trang lứa. Một số em đã nỗ lực học tập và đạt thành tích học sinh khá giỏi. Dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Nam cũng đã đến thăm tặng quà Tết cho hai đối tượng người nghèo tại xã Tâm Phú, thành phố Tam Kỳ. Theo thông lệ hàng năm, quỹ từ thiện của ca sĩ Mỹ Tâm sau hành trình nâng bước ngày mai vào dịp hè để cho học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, thì dịp Tết nguyên đáng cổ truyền giáp ngọ năm nay cũng đã dành những phần quà hết sức ý nghĩa dành cho những người dân nghèo huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Chương trình được tổ chức vào ngày 27 tháng 1 tại thôn Tây Giang, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình. Đây cũng là quê ngoại của ca sĩ gốc Quảng Nam, được khán giả trong cả nước yêu mến. Tham dự buổi lễ phát quà có lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam và huyện Thăng Bình. Không khí buổi trao quà Tết của ca sĩ Mỹ Tâm diễn ra hết sức sôi nổi bởi lòng yêu mến và cả sự hiếu kỳ của người dân vùng quê cát Bình Sa. Đáp lại những tình cảm của người dân, đặc biệt là lớp trẻ, Ca sĩ Mỹ Tâm đã chia sẻ những suy nghĩ về các hoạt động từ thiện mà cô cùng gia đình, trong đó có sự tham gia của ba và mẹ, thực hiện ở nhiều vùng quê. Nhất là thời gian hơn 5 năm, quỹ từ thiện Mỹ Tâm ra đời. Không giàn nhạc, không người đẹp đàn, nhưng với tình cảm quê nhà, nhất là kỷ niệm tuổi thơ của mình ở quê nhà không thể nào quên, Mỹ Tâm đã dùng lời ca tiếng hát của mình gửi đến những người tham dự buổi lễ phát quà. Song ca cùng những người dân quê chắc phát, chân lấm tay buồn. À, tâm rất là vui khi lần này cũng như mọi năm là mình được về quê để thực hiện chương trình trao quà Tết cho bà con. À, thật ra thì đây là giống như là một là một cái hoạt động thường niên của quỹ từ thiện Mỹ Tâm Foundation nhưng mà cái điều vui hơn là là mình giữ được cái thông lệ đó và mình mình luôn mang lại những cái món quà nho nhỏ để gửi đến bà con đó là một niềm hạnh phúc lớn cho tâm. Dịp này. Quỹ từ thiện của ca sĩ Mỹ Tâm đã trao 150 xuất quà, mỗi xuất gồm 500.000 đồng tiền mặt cùng một số nhu yếu phẩm khác như gạo, dầu ăn, bánh kẹo. Với tổng trị giá trên 100 triệu đồng cho những người dân nghèo, các em học sinh khó khăn huyện Thăng Bình. Như vậy, đón Tết năm nay, nhiều người dân nghèo huyện Thăng Bình đã có thêm những niềm vui mới. Đặc biệt hơn, đây là tình cảm của một ca sĩ nổi tiếng 
một người con xa quê dành cho quê nhà. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên những người dân vùng rốn lũ xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Cùng đi với đoàn, có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Phước Thanh. Điều đáng nói, trong chuyến thăm này, với tư cách Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao 160 con bò cho các hộ nghèo tỉnh Quảng Nam, giúp họ được cần câu để xóa đói giảm nghèo. Tại xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đi khảo sát tình hình tại địa phương, đồng thời lắng nghe nhiều ý kiến của người dân về tình hình lũ lụt trên địa bàn những năm gần đây, nhất là khi có các công trình thủy điện đầu tư xây dựng trên hệ thống hai sông Vu Gia Thu Bồn. Trong buổi nói chuyện với người dân và cán bộ xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam triển khai ngay việc xây dựng báo cáo tổng thể về tình hình lũ lụt vừa qua đã gây ảnh hưởng đến địa phương. Cùng với đó là biện pháp tổng thể cho 3 đến 4 huyện của Quảng Nam về phòng tránh thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ vào mùa mưa để đề xuất chính phủ nhằm có biện pháp xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam cần tính toán tổng số hộ dân có nhu cầu di dời cấp bách trên toàn địa bàn. Việc này cần làm sớm để chính phủ có phương án giải quyết. Tỉnh nên tổng hợp, khảo sát, dự kiến tổng số nhà, các hộ có nhu cầu cấp bách cần di dời trước mùa mưa năm sau, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm hỏi, động viên và trao hai xuất quà cho gia đình ông Phạm Xê và gia đình ông Hứa Nguyên. Đây là gia đình chính sách thuộc diện khó khăn tại thôn Đại Mỹ, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc. Thay mặt Chủ tịch danh dự Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng 160 con bò, 10 triệu trên một con cho các hộ nghèo tỉnh Quảng Nam, đồng thời trao 100 xuất quà, 1 triệu đồng trên một xuất cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, của xã Đại Hưng. Tùy tình hình thực tế địa phương, Chủ tịch nước cũng yêu cầu cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam từ tỉnh đến cơ sở triển khai có hiệu quả dự án ngăn hàng bò cho người nghèo. Trong năm 2014, Hội chữ thập đỏ tỉnh đang tích cực triển khai dự án từ huy động nguồn lực đến kế hoạch mua và trao tặng bò đúng đối tượng. Chương trình dự án ngăn hàng bò được Trung ương Hội chỉ đạo trong năm 2013 đến hết năm 2014 là kết thúc. Thì Chủ đỏ tỉnh đã có cái kế hoạch triển khai kế hoạch số 25 năm ngày 3 tháng 10 năm 2013 và sẽ triển khai từ bắt đầu từ quý tư năm 2013 đến hết năm 2014. Thì về cái tiêu chí rồi hộ hướng lợi đi bọn hướng lợi là ưu tiên cho dành cho xã huyện miền núi là gồm có Bắc Trà My, Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang và các huyện đồng bằng là có nhiệm vụ là vừa vận động cho huyện miền núi vừa vận động vượt chi tiêu để tặng lại cho đồng bào của mình à, trong cái kế hoạch giao chi tiêu như vậy và chỉ tiêu toàn tỉnh là 250 con bò à, mỗi con bò trị giá từ 10 triệu đồng và có cái độ tuổi chất lượng từ 12 đến 18 tháng tuổi được biết theo hướng dẫn của trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam ban quản lý dự án cấp tỉnh do chủ tịch hội chữ thập đỏ ra quyết định thành lập có mời đại diện ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng cách tham gia thưa quý vị và các bạn Trung quanh việc thực hiện dự án ngăn hàng bò cùng đồng bào nghèo thoát nghèo trong năm 2014, phóng viên đài chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa ông Trương Văn Mười, với tư cách là Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Nam, cơ quan chủ quản trong triển khai dự án ngăn hàng bò, xin ông cho biết các hoạt động của dự án ngăn hàng bò sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thì Trung ương Hội Đỏ Việt Nam đặt ra một mục tiêu là 10.000 con bò, và tỉnh Quảng Nam chúng ta được giao chỉ tiêu là 200 con và hội đỏ tỉnh Quảng Nam đã tri, đã triển khai với quyết tâm là 250 con bò trên 200 theo chỉ tiêu của Trung ương giao. Và chúng tôi nghĩ đây rằng một cuộc vận động rất là thiết thực và nó góp phần cho đồng bào miền núi nơi có cái thế mạnh là phát triển chăn nuôi để phát triển kinh tế. Dự án ngăn hàng bò là hoạt động mang tính nhân đạo và đồng thời nó cũng là hoạt động mang tính kinh tế xã hội sâu sắc, giúp cho người nghèo có được cần câu để thoát nghèo. Vậy để dự án được mang lại hiệu quả thì theo ông cần được triển khai thực hiện như thế nào và công tác phối hợp ra sao? Điều quan trọng là phải làm sao đó cho người được hưởng lợi từ dự án này có được một cái trình độ chăn nuôi, tức là có kiến thức chăn nuôi. Vì vậy mà cái 
chủ trương này thì hội giúp đỏ thì có cái nhiệm vụ là vận động tạo ra cảm xúc để mọi người có thể quan tâm hỗ trợ cho ông miền núi nhưng đồng thời cần có một sự phối hợp của các cơ quan ban ngành đoàn thể đặc biệt là các cơ quan chuyên môn là cụ thể là sở nông nghiệp tỉnh quảng nam và chúng tôi trước khi thực hiện dự án này thì kết hợp với sở nông nghiệp tiến hành tổ chức tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi cho đồng bào nhân chuyên mục ngân hàng bò cùng đồng bào nghèo thoát nghèo phát sóng số đầu tiên xin ông có thể cho quý vị khán giả được biết những nội dung trong công tác tuyên truyền của chuyên mục cũng như là vai trò sự tham gia của đơn vị doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tài trợ cho dự án chúng tôi mong rằng qua phương tiện thông tin đại chúng sẽ gửi đến cho đồng bào của chúng ta kể cả trong và ngoài nước trong và ngoài tỉnh cái thông điệp của hầu chúc đảo Việt Nam và mong rằng được sự hưởng ứng đông đảo của các tổ chức của các cá nhân để chúng tôi có thể đạt được mục tiêu mà đã đề ra. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Chuyên mục ngân hàng bò cùng đồng bào nghèo thoát nghèo số đầu tiên đến đây đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn.